Hi, hello and welcome to Moral Matics. நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டிஎன்சிஆர்டி நியூ சிலபஸ் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி இன்ட்ரோ மூணு வீடியோ நான் போட்டுவிட்டேன் அந்த மூணு வீடியோலையும் உங்களுக்கு கிளியராக எல்லா ஃபார்முலாஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் நான் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு நோட் பாயிண்ட் முதற் கொண்டு எல்லாத்தையும் போட்டிருப்பேன் எக்ஸப்ட் ப்ராக்ரஸ் செக் அண்ட் திங்கிங் கார்னர் அது தனியாக உங்களுக்கு பிளே லிஸ்ட்டில் செப்பரேட்டாக நான் போடுவேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் என்னென்னா செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸஸ் ஏபி ஆர் நாட் அதாவது பின்வரும் தொடர் வரிசைகள் கூட்டு தொடர் வரிசையாக இல்லையா என சோதிக்க நம்ம சோதிச்சிடலாமா நம்ம தான் சோதிக்கிறதுல மன்னர்லாச்சே சோதிச்சு பார்த்துருவோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஒரு அட்மரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நமக்கு தெரிஞ்சு என்ன யோசிக்கணும்னா இதில் டிங்கிறது தான் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பொது வித்தியாசம் வந்து டி இது வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் மாறாத தன்மை ஒரு நம்பர் வந்து அந்த நம்பர் தான் கடைசி வரைக்கும் வரும் ஸோ மைனஸில் வந்தாலும் சரி ப்ளஸில் வந்தாலும் சரி அதே தான் கண்டினியூவாக அந்த சீக்வன்ஸ் அந்த தொடர் வரிசை ஃபுல்லாக வந்தால் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா மட்டும்தான் ஏக்கு உயிருக்கு அரித்மெட்டிக்கு ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து அரித்மெட்டிக் கூட்டு தொடர் வரிசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து சேமாக இருக்கா அந்த மாறிலியானது சேமாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஏபியா இல்லையா வெறும் சீக்வன்ஸா நீ வெத்து வேட்டா இல்லை அரித்மெட்டிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ சீக்வன்ஸுங்கிறது வெத்து வேட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குறதுல நம்ம வந்து அங்கே எப்படி ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேர்ம் எழுதணுமோ இங்கே இங்கே டேர்ம் எப்படி பண்ணணும் பண்ணுவோம் டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா சொல்யூஷனில் டி ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டி டூவோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டி த்ரீயோட வேல்யூ ஏ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது நான் வந்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஃபைன் பண்ணால் எனக்கு டி கிடைக்கும் அது தானே டியோட வேல்யூ ஸோ டிஎன் மைனஸ் டிஎன் மைனஸ் ஒன் தான் இதுக்கு ஃபார்ம்லா ஸோ எனக்கு ஒன்னு கொடுக்கும்போது ஒன் மைனஸ் டி ஜீரோ ஸோ டூ கொடுக்கும்போது அதாவது இந்த ரெண்டாவது உறுப்புலேருந்து இப்போ சிம்பிளாக ஒரு அடுத்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான்ப்பா நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்றுன்னு தெரியும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த நாலுலேருந்து மூணு அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ரெண்டாவது வரிசையை ரெண்டாவது டேர்ம்லேருந்து முதல் வரிசையை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு போட்டோன்னா நாலுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சிடணும் நமக்கு ரெண்டுன்னு பொது வித்தியாசம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ மூணாவது உறுப்பு ஆறு எடுத்துக்கிறோம் ஆறு எடுத்துகிட்டு நாலு மைனஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது உறுப்பை மைனஸ் பண்ணோன்னா மறுபடியும் ரெண்டு தான் கிடைக்கும் நாலாவது உறுப்பு எட்டை எடுத்துகிட்டு மூணாவது உறுப்பு ஆறை நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா அப்பயும் ரெண்டு தான் கிடைக்கும் ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே சேமாக வரும் இந்த முன்னாடி செகண்ட் தட் மீன்ஸ் ஃபோர்னா தேர்டில் மைனஸ் பண்ணும் தேர்ட்னா செகண்டில் மைனஸ் பண்ணும் செகண்ட்னா ஃபஸ்ட்டில் மைனஸ் பண்ணும் இது தான் மேட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க டி டூ மைனஸ் டி ஒன் நமக்கு இந்த மாதிரி என்லாம் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் ஜென்ரலாக வந்து டக்குன்னு போடணும்னா ரெண்டாவதுலேருந்து ஒன்றாவதுப்பா மூணாவதுலேருந்து ரெண்டு மூணாடி அப்படின்னு போகும்போது உங்களுக்கு சிம்பிளாக என்ன முடியும் ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படிங்கும்போது டி டூவோட வேல்யூ என்ன டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டி ஒனோட வேல்யூ என்ன இங்கே மைனஸ் வரனால ஃபுல் ப்ராக்கெட் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சோன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எல்லாம் மட்டும் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன வரும் டூ எக்ஸில் எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ டியோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சுன்னு கிடைச்சிருச்சு ஸோ இப்போது டி த்ரீலேருந்து டி டூ போட்டாலும் நமக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரணும் வந்துச்சுன்னா இது ஏபி இல்லைன்னா ஏபி இல்லை அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபைன் பண்ணோம்னா டி ஈக்குவல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்போ டி த்ரீலேருந்து டி டூக்கு அப்போ டி த்ரீ மதிப்பு என்ன த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைன
இதெல்லாம் அரசியல் சாதாரணம் அப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ டி டூங்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு இந்த ப்ளஸ்ஸை விட்டுறாதீங்க என்ன மாதிரியே ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கும்போது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீங்கும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது இங்கே பார்த்தாலும் டியோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் கிடைக்குது இங்கே பார்த்தாலும் டியோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் கிடைக்குது ஸோ மேற்கொண்டு நம்ம டேர்ம்ஸ் எழுதுனாலும் அதுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் அதனால் டியோட மதிப்பு ஈக்குவலாக இருக்கிறனால differences of equal அப்ப எழுதலாம் so differences are same னு எழுதிக்கோங்க equal னோட சேம் இல்லனா equal எப்படி எழுதணும் நான் so differences are equal therefore it is an ap இது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை தான் அப்படினு சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க ஓகேவா எனக்கு இடம் பத்தாதனால அப்படி போட்டுர்க்கேன் நான் நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேஜ் வர மாதிரி நீட்டாக நான் நோட் வாங்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்ங்கிறது டூ டி டூங்கிறது ஃபோர் டி த்ரீங்கிறது எயிட் டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் நம்ம டீனா பொதுவாக என்ன கண்டுபிடிப்போம் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்போ டி டூவோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் மைனஸ் டி ஒனோட வேல்யூ டூ அப்போ டியோட வேல்யூ என்ன டூ டியோட மதிப்பு ரெண்டா இதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட்டு டி ஃபோர் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறேன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ கண்டுபிடிச்சோம்னா எயிட் மைனஸ் இங்கே டி டூவோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ இங்கே பாருங்கள் எயிட் மைனஸ் ஃபோருங்கும்போது ஃபோருன்னு நமக்கு கிடைக்கிது நம்ம தேர்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ டி ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ இதுக்கு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போது T4 16 சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டி த்ரீ வந்து எயிட் அப்போ எயிட்டில் சிக்ஸ்டீன் போச்சோம் அப்படின்னா டியோட மதிப்பு என்னென்னு கிடைக்கிது எட்டுன்னு கிடைக்குது அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தா ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தா நாலு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு பார்த்தா பார்த்தோம்னா எட்டு அப்போ வித்தியாசம் வந்து இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கனால ஒவ்வொரு டேமுக்கு மாறிட்டே இருக்கனால காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அதாவது பொது வித்தியாசமானது சமமாக இல்லை ஒரே மாதிரியாக இல்லை அப்படின்னு போட்டு த ஃபோர் இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஏபி இது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் ஒனில் அதே மாதிரி டி ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரூட் டூ டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரூட் டூ டி த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் ரூட் டூ டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு நைன் ரூட் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி டி கண்டுபிடிக்கிறோம் டி கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபஸ்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எப்போவுமே டி ஒன் மைனஸ் டி ஜீரோ போட்டுறாதீங்க அப்படி ஒரு உறுப்பே கிடையாது ஸோ அப்போது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டி டூவோட வேல்யூ அஞ்சு ரூட் ரெண்டு மைனஸ் டி ஒனோட வேல்யூ மூணு ரூட் ரெண்டு மேம் ரூட் ரெண்டுக்கெலாம் மதிப்பு நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்கணுமா மேம் அப்படின்னா தேவையில்லை இங்கே எப்படி எக்ஸ்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி ரூட் டூங்கிறது அப்படியே கூட வந்து ஒட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போது அஞ்சில் மூணு போச்சுன்னா ரெண்டு ரூட் ரெண்டு அப்போது டியோட மதிப்பு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு டூ ரூட் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி அடுத்த உறுப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டி டூ கண்டுபிடிச்சோம்னா டி த்ரீ வந்து செவன் ரூட் டூ மைனஸ் டி டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் ரூட் டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ செவனில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ரெண்டே ரூட் ரெண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை முடிச்சிடும் அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவலா எதுக்குப்பா வம்பு நான் இன்னொரு உறுப்பு கொடுத்துருக்கான் இதுக்கு தேவலாம் கொடுத்துருக்கான் நம்ம அதையும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு லாஸ்ட் டைமையும் கண்டுபிடிச்சோன்னா டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீன்னு போடுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோரோட வேல்யூ நைன் ரூட் டூ மைனஸ் டி த்ரீவோட வேல்யூ ஏ நீ தூரப்போ டி த்ரீவோட வேல்யூ செவன் ரூட் டூ அப்படின்னு போட்டுட்டோம்னா ஒன்பதில் ஏழு போயிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ரூட் ரெண்டு பாருங்கள் நம்ம எத்தனை உறுப்பு கொடுத்தாலும் அத்தனை உறுப்பு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தாலும் சேம் தான் இதுக்கு பார்த்தாலும் சேம் தான் எல்லாமே சேமாக வரனால டேஃபினட்டாக காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் இல்லைனா இஸ் சேம் அப்படின்னு போட்டு த ஃபோர் இட் இஸ் அண்ட் ஏபி இது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எதில் கேட்பாங்கன்னா எம்சி கூட தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக உங்களுக்கு தராது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சிம்பிளாக இது வந்து நீ பார்த்தோடனே சொல்லுப்பா இது வந்து ஒரு மாம்பழத்தை காமிச்சு இது மாம்பழமாக இ
டெக்ஸ்ட் புக் எடுக்கிறாங்க வந்து இவ்வளோ விவரமாக யோசித்து எப்பெல்லாம் கொடுக்கலான்னு நினச்சி இப்பெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க சார் இதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட உங்களுக்கு நம்பர் சென் சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மூணு அரித்மெடிக் ப்ரொக்ரஸ்லேருந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணதுக்கும் சாரி ஐ எம் சாரி அதாவது மன்னிச்சிருங்க ஸோ கீப் சப்போர்டிங் ஒரோமேட்டிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு